tempo a chiudere questa serata Don Erminio a lui il compito di mettere un po' sì sì no con questo con questo qui al mio posto eh, di mettere un po' il sigillo molte cose sono state pre sono state già anticipate su questo tema che è un po' la chiave di lettura di tutto il libro e di tutta la vicenda così poi sintetizzate quelle ultime parole a te Don Emilio grazie a dire la verità mi sento più confuso e no, grazie e la voce è questa e avevo pensato che forse l'ideale sarebbe stato il silenzio perché è stato già detto molto l'altro lo possiamo pensare ognuno di noi comunque fa parte di questo momento ho preparato queste mie riflessioni e ve le leggo vi domando scusa se sarò breve spero era la ridicola giugia di, che i ragazzi mi avevano obbligato a fare nel giornalino sarò breve, non ci sono mai riuscito non riuscirò mai questa volta il 24 25 e 26 ottobre 2008 è per me una data che penso non potrà mai dimenticare ha segnato la mia vita questo fatto tragico ha rivissuto ho rivissuto e ripensato spesso a questa tragedia. Ho fatto delle riflessioni su quanto il Papa di Chiara dice nel libro, e poi Chiara lo sa, e risponderò di conseguenza. Questo libro esprime il travaglio che un padre e un'intera famiglia vive e continuerà a vivere, perché non ha più vicino a sé Chiara. La lettura di questo libro ha posto a me tanti interrogativi, tante domande, interrogativi e domande che penso porrà anche a voi quando lo leggerete. Una sua lettura attenta però, come ha aiutato me, aiuterà anche voi a vedere la sofferenza e il dolore in una luce diversa, più completa, alla luce di una fede che sola può rischiarare il nostro dolore e la nostra sofferenza. Ma come? A cosa ci si può aggrappare in questa situazione come in altre simili che spesso purtroppo viviamo? E poi, Chiara lo sa, è a lei che dobbiamo rivolgere le nostre domande. Molti, ripensando al fatto tragico che si è verificato con la morte di Chiara, hanno posto, hanno posto a me tante domande. Anche alcuni di voi del liceo si otto sono venuto a trovarli. Ne ho incontrato tanti di amici e amiche di Chiara in questi tre anni. E lo capisco. Me le hanno fatte anche perché sono un prete e da me si attendevano delle risposte convincenti, soddisfacenti, esaustive, fatte ad un prete, a questo prete amico di Chiara, l'ho anche battezzata, e delle famiglie a cui lei appartiene. Dal libro emerge un tale travaglio, una tale sofferenza che maggiore non si può, perché non c'è sofferenza maggiore per un genitore, per una famiglia, di perdere un figlio. È innaturale, mi confermava una dottoressa di Nuoro con cui ho viaggiato avantieri venendo qui a Cagliari per questo impegno, ma è l'ennesima conferma. Ebbene, io non vi so rispondere, forse nessuno vi può dare quelle risposte che vorremmo. Il libro, così discreto nel ricordare questo dolore, lascia rispondere a Chiara, perché solo lei ci può parlare e chiarire per quanto... Ha provato Dio Padre, che per l'amore al mondo è il termine dei suoi progetti di salvezza. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Ha provato Gesù che ha voluto rispondere all'amore del Padre, ha provato Maria per il suo unico figlio donato per noi. E tutto questo perché ci vuole sempre con sé, perché nessun padre, nessuna madre vuole e può continuare la sua vita senza i propri figli. 
Gesù nostro fratello si è donato per noi perché noi potessimo continuare a vivere come lui e con lui risorgere come lui che è solo il primo dei risorti di ciò ho continue esperienze anche alcuni di voi incontrandoli a San Michele a piangere, a pregare per il distacco da Chiara a chiederle luce me ne hanno dato conferma Chiara non è sola tutt'altro vive con quel fratello a cui spesso anche inconsciamente per le cose importanti ci rivolgiamo con quella speranza che spesso è tanto flebile e a rischio perché se ci dimentichiamo di alimentarla la fiammella della nostra speranza si spegne la batteria si esaurisce si consuma e non serve più e poi Chiara lo sa infatti quando Giampiero ha tentato di rispondere con ragionamenti solo con ragionamento solo umano si è accorto che la dimensione di Chiara ora non è soltanto umana ma spirituale, soprannaturale. Giampiero allora non poteva avere risposte esaustiva le domande che si faceva portavano ad altre domande fino all'infinito ma mai alla risposta ultima solo quando mi accorgo sono parole sue che Dio è padre ed io che sono padre siamo accomunati nella sofferenza e possiamo capirci e consolarci a vicenda solo allora ho la risposta anche lui ha perso un figlio l'unico figlio anche se per una causa ben precisa e a pagina 48 questa parola di Giampiero c'è sicuramente una ragione per la morte di Chiara come c'è stata per la morte di Gesù e l'amore per il mondo per l'uomo non la troverò forse in questa esistenza continua l'autore del libro perché è al di sopra delle sue capacità delle mie capacità ed è proprio questa negazione della conoscenza la causa del dolore infinito un terribile peso ineliminabile e inspiegabile ma non privo né di senso né di valore. Infatti, a suo tempo, avrò da lui delle risposte e questa speranza è seme di serenità che piano piano affiorerà nel mio cuore. Il nostro Dio è quel padre, è quell'amico che accetta e condivide le nostre scelte, anche le più oscure. Non è solo testimone del dolore, ma inseparabile e operoso compagno nel lungo cammino che ciascuno di noi percorre. E a pagina 49. Lui è amico invisibile, come ora è per noi Chiara, che tutti noi abbiamo stimato e che forse abbiamo imparato a stimare più ora di quando era in vita. Di molti doni e del loro valore del resto ci accorgiamo spesso in ritardo. Spesso, purtroppo, crediamo di essere gli autori di questi e non solo amministratori degli stessi. C'è una vecchia tradizione giudeo-cristiana secondo la quale Dio manda ognuno di noi in questo mondo con un messaggio speciale da consegnare, con uno speciale atto d'amore da compiere. Il tuo messaggio è il tuo atto d'amore. Domando scusa sono affidati a te il mio è affidato soltanto a me se questo messaggio devo aggiungere solo perché solo poche persone o tutti gli abitanti di una città o il mondo intero dipende esclusivamente solo da Dio l'unica cosa importante è essere convinti che ognuno di noi è adeguatamente equipaggiato tu hai i doni giusti per consegnare il tuo messaggio ed io ho i doni appositamente scelti per consegnare il mio proprio perché tu sei unico la tua verità è data soltanto a te e nessun altro può dare al mondo la tua verità o compiere per gli altri il tuo atto d'amore solo tu hai tutti i requisiti per essere e fare ciò che devi essere e fare solo io ho tutto ciò che è necessario per portare a termine il compito per cui sono stato inviato in questo mondo 
Sarebbe inutile e anche sciocco confrontare me stesso con te. Un simile confronto significherebbe la morte dell'accettazione di sé. Non dobbiamo non solo accettare, ma anche esaltare le nostre differenze. Il mondo custodisce gelosamente gli originali e ognuno di noi è un originale fatto da Dio. In un piccolo e semplice porta ritratti sulla scrivania di Chiara è scritto Chiara dal latino claro, non voglio fare ripetizione a quello che è stato già detto, che significa illustre, vi faccio venia di queste parole. Forse più che mai ora, come ricorda Gian Piero, nello stesso, lo, Gian Piero stesso nel libro, questo pensiero e questo nome sembrerà anche a noi così vero e preciso. Siamo chiamati sempre a fare più attenzione alle cose che abbiamo, ai doni che ci sono stati affidati da Dio, che ci ha voluto in questa vita. Non sappiamo solo per quanto tempo. Nessuno lo sa. Dio parla, a noi chiede di ascoltare con attenzione. Forse proprio per questo Gian Piero e Betti cercano di non mancare mai nelle domeniche e festività all'appuntamento della visita a Chiara dove sanno di trovarla lì dove lei li attende per questo curano il suo appartamentino a San Michele sostituendo i fiori, cambiando l'acqua innaffiando le piante, ripulendo il pavimento spesso nel silenzio ciascuno assolto nei propri pensieri pagina 221, talvolta scambiandosi qualche riflessione elaborata con fatica per essere sempre più in sintonia con Chiara. Desidero terminare questo mio intervento con le parole del libro biblico della Sapienza che recita così, al capitolo secondo, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto a immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici perché Dio li ha trovati e trovati degni di sé. E per noi questo un annuncio di conforto che infonde serenità e fiducia proprio perché Chiara ora possiede e abita un nuovo cielo e una nuova terra la nuova dimora di Dio con gli uomini e tergerà ogni lacrima dai loro occhi non ci sarà più la morte né lutto, né lamento, né affanno perché le cose di prima sono passate così l'Apocalisse al capitolo ventunesimo Chiara continua a vivere in maniera più, più piena certamente ed ogni qualvolta ci incontreremo in occasioni particolari compleanno, onomastico, anniversari o semplicemente parlando di lei per ricordare momenti vissuti insieme con Chiara il 24 ottobre 2008 ci ricorderà la vita di Chiara perché dal cuore di Dio che è padre siamo tutti attesi e sarà lei stessa a presentarci a quell'amico che lei ha raggiunto e che attende tutti i suoi amici. Per questo desideriamo dire grazie a Chiara, perché Chiara lo sa, e per noi c'è un po' più di luce sul e poi Chiara lo sa.